So good morning. I'm very glad to be here and I'm very glad to be back here in St. Petersburg. Я очень рад быть здесь на этой конференции. Я очень рад, что у меня появилась еще одна возможность вернуться в Санкт-Петербург. И очень приятно слышать, как действительно много всего произошло за последние несколько лет. Анна об этом говорила. Я вижу, как все активно развивается. Мне очень приятно, потому что я часть этой истории. And I actually think that your speed is quite good because uh, I have been a long time in this field. This is what happens when you get older. You have everything you have been longer into. And uh, it, it took quite some time in Norway from the very early start in the late 1960s into the 70s. And it really, but in the 90, 80s, 90s, where it really started to grow. So I think you are doing much better in Russia. И меня, конечно, поражает и очень симпатична та скорость, которая происходит изменения в России, потому что я уже человек достаточно пожилой, достаточно работаю, давно работаю в этой сфере. Я хочу сказать, что в Норвегии все началось где-то в конце 60-х годов, в начале 70-х, но активную такую фазу приняло развитие альтернативной коммуникации в 80-х, 90-х годах. И мне кажется, что та скорость, которая все происходит в России, это очень симпатичная скорость. And uh, looking at the program, I, I see there is a big variety, different kinds of uh, approaches, different uh, kind of uh, topics, and I'm very happy to see that. Because we are coming with some, uh, what should I say, the knowledge we have from different parts of the world and as you know Norway is not so far away from you but it's not a, a one-way street it should always be a two-way street and uh, I'm, the Russian tradition should also be part of the international scene so more so we are looking forward to that we will have also inter international conferences and in publications that we will have more of the Russian ideas Uh, и я рад, что разные специалисты имеют возможность приехать из разных стран в Россию, но мне кажется, что процесс должен быть двусторонним. Мне кажется, что было бы здорово, если бы российские специалисты тоже вносили свой вклад, создавались бы международные конференции, появлялись бы публикации, и мы могли бы у себя в других странах видеть и uh, российские идеи uh, относительно uh, того вопроса, который мы все с вами изучаем. Now this moves nicely into my topic of today because <clears throat> in the beginning it's like oh if we only can do some kind of augmentative alternative communication we will be happy. И это очень так делает такой мостик к той теме, которую я хотел с вами сегодня рассказать, потому что я понимаю, что когда начинаешь делать альтернативную агментативную коммуникацию, думаешь, о, как здорово, я начну её делать и всё будет замечательно. But from this very first beginning of thinking that, oh, we have a possibility to give children and adults uh, some means of communication they didn't have before, and which not comes naturally. It is something we have to help to provide. You know, this is a different from speech. Ну и, конечно, вначале мы размышляем о том, что мы должны что-то предоставить детям, которые не владеют речью, предоставить им какие-то другие способы коммуникации, и это действительно что-то, что не возникает естественным образом, это что-то, чему мы должны ребенка или взрослого научить. But as then, the, we, we are sort of getting to know that there is something called manual signs, there are graphic symbols, there are uh, objects of reference that we can use of kinds of things. Then we start to think, how do we do it? What is the better way? Or are there different ways? Is there more than one way? So <clears throat> the theoretical and scientific basis is becoming more important as we learn more about it. We see more of the diversity. 
И, конечно, вначале мы осваиваем жестовую речь, мы осваиваем графические знаки, опорные объекты. Это действительно очень важно. Затем мы начинаем задумываться. А есть ли какие-то разные способы, более эффективные способы о том, как это сделать? И тогда важным становятся научные исследования, которые позволяют оценить, насколько эффективны те или иные способы, насколько мы можем поискать разные варианты помощи. So this is a little bit my talk this morning about how is AEC as a science, as research, and how it is as practice, and, and how are these two things linked together? И сегодня тема моего доклада – это АДК как теория, и, и как наука и практика, как они а, взаимосвязаны между собой. And in a way, after lunch, you will see that there's a kind of almost continuation of my second talk today later. И, может быть, вы заметите, что это будет таким, мой следующий доклад на сегодня на секции будет таким логичным продолжением этого пленарного доклада. So, the... The major issue is that we have now, and, and I'm starting to talk about five decades, we have been um, uh, using different kinds of manual graphic tangible systems and to promote the development of communication. And it's an atypical form of language, which means that we have to be much more conscious about what we're doing and how we're doing it. It's not something that comes as natural as speech will. And there is still very much that we don't know what is the better way, or even sometimes we don't know any way. You know, it's, it's, we don't really know how to do things. No, действительно, за последние 50 лет разработаны различные системы жестовых знаков и uh, графических знаков и uh, тактильных знаков uh, и мы понимаем что это те системы коммуникации которые нужно осваивать они естественным образом у ребенка не возникают и при этом нужно нам понимать достаточно ли мы знаем об этих системах да? можем ли мы uh, им сказать что у нас достаточно понимания uh, того что дают эти системы если есть какие-то трудности And uh, I should say that you already noticed that I have lots of text on my overhead. And uh, if anybody wants them in English, they can send me an email and, and you, will, you will get them. But you, you can read them in Russian. Now, so, you know, the questions that we are concerned about. Ну, я, наверное, хочу обратить ваше внимание, что вы, наверное, заметите, что у меня очень много текста на слайдах, говорю несколько другое, но если вы хотите получить мои слайды на английском языке, пожалуйста, вы можете мне написать. У социальной школы Caritas есть слайды на русском языке. Ну и переходя к следующему слайду, я бы хотела сказать, что действительно, размышляя об альтернативной коммуникации, нам нужно задаться рядом вопросов. So, Um, the important question is, you know, who needs AEC? You know, it, it, we should never think that AEC is for everyone. AEC is for those who need it. We don't know always who that will be, but we have sort of a reasonably good idea. Первый вопрос, который мы задаемся, это кому нужна АДК? Конечно, она нужна не всем. Нам нужно понимать, кто эти люди, кому она нужна. And then we would like to know how many. This is a surprisingly difficult question. Um, I, I like numbers. I, I, you know, I know, like to know how many people are living in St. Petersburg, in Russia. You know, I, I, I ask about numbers all the time. And, of course, people ask me, how many people need AC? And I say, well, 0.2%, 0.6%. It is actually really, really difficult to find numbers internationally who would give you The, the actual prevalence. And part of the reason for that is probably that there are so many who don't get it who would need it. You know, and we would like to know who actually need it, not only who has it, because you know that those who have it we can count more easily. Ну, следующий вопрос, который нам нужно с вами задаться, это скольким людям а, нужна АДК, да? Я человек такой, ориентированный на цифры, я люблю цифры, я люблю спрашивать, а сколько людей живет в Санкт-Петербурге. Но когда мне задают вопрос, скольким людям нужна АДК, я понимаю, что вопрос не такой простой. Но я говорю, ну так, ну, 
2,6%, но действительно, на самом деле, сложно посчитать, скольким людям нужна АДК, да, потому что мы легко можем посчитать тех людей, которые уже пользуются АДК, да, но посчитать тех людей, кому она нужна, бывает затруднительно. Then we have the real, you know, in a way, questions of the day. You know, why does it work? Uh, I think this is not so difficult if you have a motor impaired child who has uh, cerebral palsy, who cannot move the mouse, you, you know, that's obviously the, that, that child or, or adult cannot speak, so they will have to do it in another way. So, but for why should children with intellectual disability or autism spectrum disorders, why should they do better? in augmentative alternative communication than they do in speech. Why shouldn't speech therapy of the best sort be as good as alternative communication? For many, it isn't. So, you know, these are the questions. Why is that so? What, what kind of theories we would have about that? Но следующий вопрос, который мы задаемся, это почему она работает. Да, конечно, будет логично предположить, что ребенку с детским церебральным параличом, у которого не работают мышцы рта, например, у него, он не может в силу этого говорить, ему нужна альтернативная коммуникация. Но мы размышляем также о том, а почему детям с аутизмом или с, с интеллектуальными нарушениями тоже нужна АДК, да, почему она работает, почему альтернативная коммуникация может быть лучше или эффективнее, чем uh, логопедический подход, или как они могут работать вместе. And then, of course, it is how does it work? You know, we, if, if you want to understand the phenomena, so if you are a researcher, you have to not only understand that it works, but that how it works. And if you are practitioners, it's important to know how does it work, because that moves into what should I do? What is the way to do things? Следующий вопрос, который мы задаемся, это как работает альтернативная коммуникация. Если вы исследователь, то, конечно, вам важно понять не только изучить и доказать тот факт, что она работает, но и понять механизмы, как она работает. Если вы практик, то, конечно, вам тоже нужно понимать механизмы, как она работает, для того, чтобы понять, что нужно сделать для того, чтобы помочь тому или иному ребенку. And I would mention particularly, you know, what should be observed and what should be assessed. Our experience is that there, everybody will say you need to assess language comprehension because you have to, to know if the child understands the spoken language. And then they will count how many words you could possibly say. But almost nobody is looking at, do you make sentences in manual science? Do you make sentences in graphic symbols? What kind of complexity? What are what kind of uh, semantic categories are you using? There is almost never assessment of the augmentative alternative communication form. Следующий вопрос это то, что нужно наблюдать и что нужно оценивать. Конечно, мы понимаем с вами, что оценка должна быть. И очень часто оценка сводится к подсчету количества понимаемых слов. То есть сколько слов ребенок распознает или может использовать при помощи жестов или графических символов. Но мы редко задаемся вопросом, а может ли ребенок строить предложение, из скольки знаков строит предложение, какова сложность предложений, которые он строит, как он их использует. То есть это те вопросы, которые тоже, которым нам тоже нужно задаваться. And of course it's important to, to know what the child understands of spoken language and of course it's important to know how much he can speak in a way that other people will understand it. But uh, we have this saying in Norwegian that the best should not be the enemy of the second best. So it means that even if speech is best, we should not forget that we have to have thorough assessment and uh, looking at uh, the competencies in the augmentative alternative communication form. Но и действительно нам очень важно понимать, что понимает ребенок, сколько он понимает, сколько слов или какие слова он может использовать. Но нам нужно а, также учитывать более глубокое понимание того процесса коммуникации, да, как он может взаимодействовать с людьми. And then of course we are interested what, what is promoting and what is hindering. We, we know that uh, Many attitudes are hindering ASC. We we know that uh, uh, promote helping developing competence in in peers, 
which is not so much done. And in parents and in professionals, it will promote the development of AAC. Because if there is competence in the environment, then there is some, something to learn from, from the child. So we have to know what are the things that promote and what are the things that hinder. И, конечно же, нам нужно понимать, что обеспечивает, что дает возможность развитию коммуникации. Например, если ребенок осваивает слова, может общаться со сверстниками, если его окружение, если его среда построена таким образом, что у него есть возможности для коммуникации, то, да, скорее всего, это позволит ему, его близким, специалистам, работающим с ним, да, развивать коммуникации. Но Может быть, есть какие-то моменты, которые сдерживают развитие коммуникации, это нам тоже нужно понимать. And I want to emphasize that the, the way I look at it, that developing a C is a kind of language development. It's important that we not only look at it as an educational activity, but we actually look at it as real communication. И мне очень важно, хочется подчеркнуть, что нам нужно относиться к АДК как к пониманию процесса развития языка. То есть это не только образовательная система, когда мы ребенка должны чему-то научить, но нам нужно размышлять об этом как о языке. They very often talk about children without speech, non-verbal children and, and things like that. This is not the interesting thing. Because obviously if you need a C, it's because you have problems with your speech. Otherwise you don't need it, so that's, that's not a problem. But what is important is that that you learn language in a different modality is not an impairment, it is an achievement. You know, it means that you are actually finding a solution to your problems with speaking. И действительно, когда мы размышляем о том, что ребенку нужна АДК, то, конечно же, она нужна ему, потому что он не владеет речью, да, в силу разных причин. И не в этом проблема, а проблема в том, что то факт, что ребенок осваивает коммуникацию при помощи иной модальности, вот это достижение, на это нужно смотреть как на достижение, что он смог освоить э, этот способ коммуникации. And in fact, if we look particularly at children who are motor impaired, who cannot do much with their hands, who cannot move around, they cannot act on the world with, you know, in a physical way. But they can use their language to make other people do the actions they cannot do physically. And we call it language for action. And in this way, uh, communication and language is actually their best skills. Although, you know, they cannot speak, but language and communication are still their best um, skills because this is what makes it possible for them to act on the world and have autonomy. Но если мы размышляем о детях с двигательными нарушениями, то мы понимаем, что в силу их двигательных нарушений они сами на мир вокруг себя мало могут повлиять. Да? Но а, в этом смысле владение ими речью или коммуникацией может давать им огромное преимущество, потому что они могут просить людей, а, окружающих их, чтобы те совершали какие-то действия, и таким образом ребенок... Uh, у ребенка возникает ощущение, что он может влиять uh, на окружающий его мир посредством других людей. И это uh, нам говорит о том, что коммуникация и язык для детей uh, такой группы – это самые лучшие их достижения. Now we could have a, a, a group work if we had lots of time. We could have small groups, and the small groups you would all sit down and you would write a list and say. What do I think is working with AAC? What is, what is my assumptions that when I'm teaching, what is my teaching based on? And I'm sure we would find that you have a lot of different assumptions that you're using when you are uh, doing your teaching. Ну, если бы у нас с вами было много времени, я бы сделал такую работу в малых группах, я бы посадил вас по малым группам попросил бы вас записать, о чем вы думаете, на что вы основываете, на чем вы основываетесь, когда вы осуществляете свою образовательную деятельность в обучении АТК. Да? И я уверен, что мы бы составили большой список ваших размышлений, ваших убеждений, вашего опыта, того, что в АДК работает, на чем вы базируетесь. A relationship we have some theory maybe some global general theory we have empirical studies that show 
how things work or that it works or whatever and we have real life practice real life practice is, is important I mean all of you who are working with AC you have seen children doing well and you have had some negative surprises things are not going so well or you see other people doing things not so well that's always easier to see other people not doing well than ourselves but 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 we have this mixture of experience and theoretical assumptions and I think very often our theoretical assumptions are quite implicit. We take them for granted. We learned it in university or school and we just continue to think that without really reflecting on what we are doing. И действительно, когда мы говорим о теории и практике, то есть такая какая-то глобальная теория, есть эмпирические исследования, эмпирические наблюдения, есть реальная практика. И, конечно же, вы как специалисты практики, наверное, замечаете, что есть что-то, что для одного ребенка работает, да, он продвигается, делает прогресс, и другой ребенок не демонстрирует того прогресса, который мы ожидали. Может быть, вы видите, что... Другие специалисты делают что-то не так. Ну, конечно, за другими специалистами всегда лучше видеть, что они делают что-то не так, чем за собой. Но действительно, у нас есть с вами, как с практиков, такие некоторые убеждения или размышления, какая-то теория, которая часто неявная, она скрытая. То есть что-то, чему мы научились в университете, и сейчас на этом основе мы базируем а, свои а, действия. И здесь важно понимать, что это что-то не всегда нами осознаваемое, на чем мы а, базируемся в нашей работе. Catherine Nelson distinguishes between what she called the internalization and externalization of language. Now the internalization is that we are learning somehow the language. We are the language around us. We are getting into and being part of ourselves and then we are using it. Ну и сейчас я хотел бы несколько слов сказать о так называемой интернализации, экстернализации языка. Интернализация это когда мы вбираем вовнутрь язык, который мы слышим, и он становится частью нас. The externalization of language means that my inner ideas and feelings are in some way disseminated to other people. А экстернализация языка говорит нам о том, что когда я экстернализую язык, это то, что мои чувства и мысли становятся доступными и они как-то распространяются среди других людей. So it means that imitation and copying is maybe not <coughs> the most important. It is important to learn the, the language around you, but it's equally important that you learn how to somehow translate your own feelings and ideas and thoughts into something that can be expressed to others. То есть здесь, конечно, с одной стороны, очень важно копирование и подражание, но с другой стороны, в освоении языка очень важно понять, как те чувства и мысли, которые у тебя есть, можно транслировать, передать другим. So in your, your theoretical work, your question should not only be how can I teach him to communicate this or that? But it should rather be how can I teach him to communicate so he can tell me something I don't know? И, конечно, ваши теоретически, да, основной задачей вашей работы должно быть не только как я могу научить ребенка сказать то или другое, но uh, более важным вопросом является то, как я могу его научить мне uh, научить его сообщить мне то, чего я не знаю о нем. But sometimes in the theories we forget the phenomena. Now, um, this. Будьте добры, слайд следующий. This is a theory. <laughs> so you could always ask, what is it a theory about? And how should we get from there to practice? If you take the next one, that's the practice. And then, 
if you want to see the process between them, and you will see that the, I cannot go up and down, but you will actually see that the theory is not so different from the practice, but you have to know the way. Take the next one. На следующем слайде мы с вами можем увидеть, как трансформируется теория или практика в теорию, да, и что сначала, может быть, это не так очевидно, но нужно приложить усилия для того, чтобы это увидеть. It's a, I have, of course, uh, stolen it from Liechtenstein uh, to show it, but I think it's, it's, it's nice because it shows the stages between the, the real thing and the abstraction. Of course, he means it for painting, but I think that we can use it also in your thinking that uh, how do we get to a level of abstraction? And, and we clearly see the practice in the middle, and then we we can see it in the other one. It is there. But it's not easy to get from theory to practice. It's often easy to get from practice to theory. Там, о чем мы с вами говорим, что действительно мы с вами можем размышлять о том, и здесь мы видим да, такой промежуточный вариант, как мы можем перейти от практики к более абстрактным вещам, таким как теория. И мне кажется, что от теории и практики перейти сложнее, чем от практики к теории. So it means that you need a dialogue, it means that you all the time need an interaction between practice and theory. For the theory to be understandable, sometimes people talk, talk about theories and then they are floating under the ceiling and they are not at all touched to the ground. Of course, it's like the phenomena has stopped being there. Но мне кажется, что очень важно, чтобы между практиками и исследователями был постоянный диалог, потому что иногда действительно бывает, когда слушаешь теоретиков, думаешь, они где-то там обитают в облаках, и абсолютно а, ничего а, относящегося к реальной такой земной жизни не сообщают. And the, the aim of practice, you know, when, when we are doing practice, and, and I think maybe I should add to that, you know, when you're doing reflective practice, it means that you're thinking about what you're doing. So in some way you are explaining what is happening, because you, you, you want to know how things are going. You're predicting. You are, you are predicting in the sense that you you think that what you are doing with the child will lead to a certain result. This is your assumption, this is your prediction about what you are doing. And when you are supporting the AC development, you are you are using a, a theory and you are having hypotheses which sort of are tools for your thinking about what should I do with this particular child. He looks like that. И когда вы осуществляете работу с АДК, поддержку развития АДК, то вы еще выстраиваете гипотезы, вы выстраиваете такую мини-теорию. Вот вы думаете, что если я сделаю то-то и то-то, или этому ребенку нужно и то-то и то-то, потому что вот мне так вот как-то кажется, да, что ему это может быть полезно. So the theories are frameworks for finding out about the world and for understanding communication and language. So it's uh, research and practice will be different, but not in all ways. И таким образом я размышляю о том, что теория это некоторая структура для удержания, для организации теории и практики. То есть и я думаю о том, что теория и практика в чем-то могут различаться, но может быть не во всем. Because uh, for both of them you need theoretical tools to understand what you're doing. And, and so to understand what you, you, you have to do and what you can do. And, and you should be careful that the theories which are not usually made for atypical development. Most theories about development, in particular language development, 
they are made for normal development. Ну и, конечно, и для исследований, для практики вам нужна теория, да, для того, чтобы понимать, что может работать, что можно использовать. И нужно еще помнить, что теории обычно разрабатываются на детях или на людях, имеющих типичное развитие. То есть нередко они не предназначены для атипичного развития. So if the, if the theory is any good, it has to be able to explain typical development, но хорошие теории должны уметь объяснять как типичное, так и атипичное развитие. So, uh, one of the things that it has been typical of AAC, you know, maybe not everybody will agree with me, but uh, this is my personal evaluation, that it has been very empiristic. It means that it has been finding out things that lacking in theory, and uh, especially lacking in theory related to language development. Ну, я хочу вам высказать свое мнение, это только мои размышления о том, что часто оценка АДК она очень эмпирическая, и за ней не стоит какая-то определенная теория, и особенно теория развития языка. And uh, we should be able to say that there is normal and not normal development of AAC. We should be able to say that a child may have a disorder that also influences the use of AAC, maybe also other language forms. So it means that we should be able to say that, oh, this is going in an ordinary manner, this is going in a not ordinary manner, even for the child who is developing AAC and who cannot speak. И у нас должны быть размышления, какого нормальное, типичное развитие освоения АДК, какое типичное развитие освоения АДК. Так что, например, если ребенку нужна АДК в силу его индивидуальных каких-то нарушений, то мы должны понимать, что вот у этого конкретного ребенка освоение АДК идет нормальным, типичным, характерным образом, а вот эти элементы у него как-то отличаются от обычного освоения АДК. Now, um, AEC is often treated as an educational activity. I said this earlier. And that means that what you're doing is based on your theories and practice related to instruction and learning. Очень часто КДК относится к образовательной деятельности, поэтому получается, что то, что ребенок осваивает, оно, или то, как осуществляется обучение АДК, оно часто связано с инструктированием. And that is part, because uh, AEC does not come naturally, so the teaching instruction will always be a part of the support we give to children who need AEC. И, конечно, в этом есть своя правда, потому что действительно освоение АДК, но естественным образом не происходит, то всегда должно, должен быть процесс обучения ребенку средством АДК. But if you want to think about it as a kind of language development, you need another set of tools to understand how these phenomena are in relation to language development. Но если мы хотим размышлять об АДК как о языке и развитии языка, то у нас должен быть несколько иной набор инструментов и размышлений о том, как АДК может развиваться как языковая система. But it's not necessarily easy when you have assumptions about specific language impairment, for example, to translate that over to AAC, because um, when children are using AAC, Their language production is often so different from the one you have in spoken language. And in a way, you, you don't really know whether there is a disorder or not. Если у вас есть ребенок с определенными нарушениями, то вам нужно понимать, как вы можете предложить ему освоение АДК, потому что иногда может быть, да, что этот процесс может отличаться у него в зависимости от того нарушения, которое у него есть. And then we, we need to have, you know, the, the theories of language and typical and atypical language development. And we need the psycholinguistics. The psycholinguistics is about the underlying processes. The, the language and cognitive basis, linguistic and cognitive basis of AAC, what they might be. 
И, соответственно, нам нужны теории типичного и атипичного развития языка, нам нужно понимание психолингвистики, то есть того, что лежит в основе процессов освоения языка, то есть это когнитивные и лингвистические основы АДК. And, and I will bring in a strange word, I don't know you know how it's translated to Russian and I can hardly say it in English, languaging. It, it's uh, sort of a radical movement in language, uh, which says that if you think about language as an object, it is something you put it somehow into your head. It's something, it's a tool you use to communicate. They say, you're missing that language is a process. So doing language as a practice, as a process, this is what they call languaging. So they are taking away the distinction between language as an idea, as an object, and using it for some kind of communicative purpose. So languaging is those things together. Ну, и если размышлять о языке как некотором таком сухом объекте, да, который нужно как-то поместить в голову свою или в голову ребенка, то вот в рамках этого движения, радикального движения речевления, его сторонники говорят о том, что если вы думаете о языке как объекте, то вы теряете что-то очень важное. Вот этот сам процесс удовольствия от процесса, и как раз вот это оречевление, это uh, дает возможность относиться к языку не только к какому-то такому жесткому объекту, но и к процессу uh, освоения, к процессу уречевления. If you find this a little strange, I will agree with you. And sometimes with you know very radical ideas, it's that you don't really go for them. You are you know, it's, it's so, why couldn't we speak about language as an object, you know, and the, the way we very much do. So the point is not whether you agree or disagree, it's more like, well, there is a point to this, that language is something we do together. And, and if we, we might forget, particularly when, when you're thinking about interventions, that you're, you're having some kind of packet you're giving to the child, you're giving the child the object of language. So the moment you start thinking about it as a process where the ob there is no distinction between the object and the process in languaging, there you might start to think differently about what you're doing. И, конечно, я вот лично не очень сторонник радикальных идей, и это не значит, что нужно прямо сразу в новую идею бросаться, но мне кажется, что очень важно над этой идеей поразмыслить, потому что действительно вот этот вот процесс речевления, да, особенно касается вмешательства, да, если у нас есть какой-то ребенок, которому нам нужно предложить некоторый пакет языковых навыков, языковых инструментов, да, мы можем тогда забывать о том, что освоение языка это процесс взаимный и процесс, и он взаимный, да. и тогда, может быть, нам подумать над этой радикальной идеей, действительно подумать с точки зрения вмешательства, как мы можем этот элемент процесса, совместного процесса нам приносить в свое вмешательство. So if you like to get challenged, you can send me an email and I'll send you a PDF of some of the central articles in, in this movement. Ну, если вам понравились эти идеи, вы можете мне написать, и я вам пришлю PDF и статьи, которые вот в этом направлении размышляют. Now, if we look over to the methodology in research and practice, we, in the research, we have the basic research, which is often about the semiotics, it's about the linguistics, it's about the pragmatics, so it's the underlying processes and very much what you know, I call psycholinguistics. Но если мы с вами хотим рассмотреть методологию исследований и практики, то нужно говорить о, в первую очередь, о базовых исследованиях, то есть то, что изучает семиотику, лингвистику, прагматику языка. And uh, in applied research, it is usually smaller and larger, uh, or bigger or smaller comprehensive interventions or parts of interventions that you're looking at. You're looking at, you know, what you're doing and whether it works or not, and in what kind of way it works. Если мы говорим о прикладных исследованиях, то это исследование 
небольших, ну, относительно небольших вмешательств, когда мы что-то применяем и размышляем о том, что это работает или не работает, и что именно работает. And I think that today we have, uh, at least in many situations, we have passed this distinction between qualitative and quantitative analysis and methods, because uh, honestly, in my opinion, people who are using qualitative methods are very often making quantitative statements, like the majority, most of those, most of those I interviewed or something like that. Но э, есть еще качественные и количественные исследования, хотя мне кажется, что уже такое четкое разделение осталось позади, потому что я верю в то, что даже люди, которые делают количественные исследования, качественные исследования, они все равно говорят, там, большинство клиентов, да, или там, большая группа клиентов, и таким образом они включают категорию э, количества. So what is much more argued now is a mixture, the mixed modern, is a mixed methods, where Uh, the quantitative, there is a focus on the results, on the qualitative, it's about the process that actually got those results. И мне кажется, что сейчас люди склонны делать так называемые смешанные исследования, где есть обе этих составляющих, но вот качественная, ой, количественная составляющая отражает тот результат, который мы получили, а качественная составляющая говорит нам о процессе, при помощи которого мы этого результата достигли. One is not better than the other. If you want to know a lot, uh, a little, no, if you want to know a little from many people, you need quantitative uh, methods. If you know, want to know a lot from a few, qualitative methods are often better. So both of them, it's a question of what is your research question? That should determine your kind of method. Ну и, и тот и другой хорош, методы хороши сами по себе. Если вы хотите узнать что-то одно про большое количество людей, то, конечно, вам нужно использовать количественные исследования. Но если вы хотите узнать какие-то разные аспекты чего-то, а, а, небольшого количества людей, то вам, конечно, нужны качественные методы. И здесь просто зависит от того, какая у вас исследовательская цель. And you have prediction and you have planning. И, конечно, в практике мы пользуемся тем же самым методом, как в исследовании. То есть это оценка, это прогнозирование и планирование. Focus on particular on what I call the role of prediction in AEC practice. And in a way the background for this was that many years ago I attended a doctoral defense and the, the defendant had been given as a topic for her first lecture was a prediction in special education. Один раз я присутствовала на защите докторской диссертации, и диссертантки дали задание поговорить на тему о прогнозе в специальном образовании. And she started, you know, sort of coquette by saying, I have been thinking a lot about prediction, and then a long silence in the last two weeks. И затем она сказала так немножко кокетливо, знаете, я много думала о прогнозе, сделала паузу последние две недели. Because she get two weeks to write, you know, this presentation. Потому что ей дали всего две недели на подготовку этой лекции. And I was thinking, if you have no prediction of the work you are doing, how can you do know that you are doing right or wrong? Ну, а я стала размышлять, что если ты в своей работе не осуществляешь прогностическую деятельность, не ставишь, ну, не выдвигаешь гипотезы, не думаешь о прогнозе, то как ты знаешь, что ты правильно или неправильно делаешь свою работу? It's the same thing as having a hypothesis in research. So, when you're doing intervention, it implies that you have a hypothesis based on a theory that there is a relationship between certain child characteristics 
and certain intervention measures and the child's development. И то же самое касается исследования, гипотез исследования. Когда ты осуществляешь какое-то исследование эффективности вмешательства, то ты размышляешь о том, что есть определенные характеристики ребенка, есть определенные характеристики среды и определенные инструменты на достижение того или иного результата. So, if the child has some characteristics X and the intervention have some acts Z, then the development should be Y. So this is your hypothesis, this is what you will write down. And when you look at the child, again, to, to see how it is going, this is, you will see whether your prediction is right or wrong. И тогда, выдвигая свою гипотезу, например, в рамках вмешательства, можно размышлять о том, что вот есть ребенок с набором характеристик X, да, мы осуществляем вмешательство Z и должны получить вот такой-то результат Y. И в следующий раз, когда мы видим ребенка, мы размышляем о том, достиг ли он прогнозируемого результата или нет. And because you have this kind of prediction, you have this kind of hypothesis and assumption, it also means that when things are not going in the, in the way that you predicted, then you have an idea about what you are going to change. И тогда, если у нас есть вот эта гипотеза, есть вот этот прогноз, то тогда, если что-то пошло не так, как мы ожидали, то мы начинаем размышлять о том, что мы можем и как конкретно мы должны сделать по-другому. And uh, the, the usual way often is that if you have a child and you, you do what you usually do, so you, 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 every time you start with intervention one, ну и допустим, если вы работаете с детьми и у вас есть какие-то привычные способы, с чего вы начинаете, ну, например, с какого-то такого элемента вмешательства определенного. So if that wasn't so successful or it was too successful, you take intervention two. Или и тогда, например, после того, как вы это осуществили и вы потерпели удачу, например, очень хорошо все получилось, или наоборот, как-то не получилось, то тогда вы принимаете решение, какой следующий ваш шаг, например, или такой-то элемент вмешательства. И я надеюсь, что в конце концов вы найдете те элементы вмешательства, которые uh, хороши и эффективны для этого ребенка. Implications here are, is that you have to have a kind of theory, you have to have an assumption about how things are going and why they are going that way, because then you have a basis for saying, ah, oh, it, it didn't go so well, or it went better than I thought, so there must be something I should change, there must be something that was not consisting with my hypothesis. Maybe the child was different, maybe the assessment was not accurate, Maybe my intervention was not done. Maybe I should have done something else. So, so I, I can work much better on improving when you know the first thing I do from from my best knowledge is is not the right thing to do. Ну и я хочу сказать, что даже при осуществлении вмешательства и практической деятельности вам нужна какая-то теория, нужны гипотезы, нужны размышления. То есть вы всегда начинаете да, и делаете что-то, и смотрите на результат, который вы получили, и размышляете, да, на результат такой, как я ожидала, или он оказался лучше или хуже, и что мне тогда нужно а, изменить, какую, может быть, я а, неправильно провела оценку, диагностику ребенка, может быть, характеристики ребенка оказались там, лучше или хуже, может быть, а, я не в то время начала проводить вмешательство. То есть вы размышляете о том, что конкретно нужно изменить и э, 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 да, в последующих действиях для того, чтобы найти The French sociologist Bourdieu, he says, people do what they can, not what they should. И, конечно же, вы отталкиваетесь от того знания, которое у вас есть как у специалиста на настоящий момент, когда вы работаете с ребенком. И французский специалист Бордью, он говорил, люди делают то, что могут, а не то, что должны. So, I will end up with the, hoping that this has convinced you that you have to do reflection, thinking about what you're doing, 
And, and I think dialogues between those who are researchers and those who are practitioners and, and, and those who are both, you know, we have those as well, that you communicate together about the phenomena, about the theories, and make sure you, you know the links and, and the relations, and that you change the theory when it's wrong. And you change the practice when the practice is wrong. And then I will look forward to hear many theoretical practitioner presentations from Russia in the future. Thank you. И я хотела завершить свой доклад. Я надеюсь, что мне удалось за это короткое время убедить вас в том, что нужно размышлять о том, что вы делаете, да? находить вот эти точки соприкосновения и диалог между практиками и исследователями. Есть люди, которые занимаются и исследованиями, и практикой. И я хочу, чтобы вы размышляли и рефлексировали о том, что можно изменить в теории, если она вдруг не верна, или что можно изменить на практике, если вы понимаете, что то, что вы используете, оно не работает. И я надеюсь в будущем услышать большее количество докладов, совместных докладов о размышлениях теории и практики о том, как это работает в России. Спасибо.